哈喽，大家，今天呢，我们要开箱一个非常特别的东西，就是特斯拉的 Cybertruck 一比十八模型，是不是超级可爱的？真的，我在网络上看到它的时候，我就想说，我一定要得到它。所以，我们今天呢，会分享说为什么要买它，然后怎么得到它。那当然呢，我们也会分享它的一些设计的细节哦，因为它真的非常的精细，包含它的后车厢什么都可以打开。我们今天呢，就一起来好好开箱这一台 Cybertruck 一比十八模型吧。首先呢，来跟大家科普一下 Cybertruck 它一些背景知识。Cybertruck 它是特斯拉出的一款纯电的皮卡车，光看外表就知道它是一个硬汉战车，就是四四方方的，非常多这种直角。那它这些金属部分呢，都是用不锈钢打造，然后加上它的特殊表面涂层，它就有防腐啊、防弹等等的功能。那从去年二零二三年十二月首批交车之后，它的讨论度一直都居高不下，尤其因为在交车之后也发生了一些意外哦、喔，像是其中有个意外呢，就是 Cybertruck 跟一个 Toyota Cruiser。对撞，结果这个 Toyota 的车头几乎全毁 ，Cybertruck 竟然毫发无伤，所幸现场并没有重大伤亡。不过这也证实了这个 Cybertruck 真的是一头钢铁猛兽。我们的中二教主马斯克也曾经宣称 Cybertruck 就是具有抵御世界末日的能力。这就讲到 Cybertruck， 它达到了另外一个里程碑，就是它是特斯拉史上最难造的车。其实，在二零一九它首次在发表会出现的时候，我第一次看到我就觉得。这个东西不可能会量产吧？它应该就只是一个概念车那种东西吧？就大家知道那种像展场那种车子啊，很多其实都只是一个概念。就我不觉得它真的会出现在路上。那为什么 Cybertruck 会很难造呢？你可能以为是因为它的形状怪异，所以很难造出来，对不对？但是其实这怪异的形状只是一个结果、哦。原因呢，就是因为它的这个车体金属都是不锈钢，而且它有一个非常酷炫的名字，叫做超硬三十倍冷压不锈钢。对，那是它的名字。那不锈钢做成的这个车身，强度一定是要高于一般的钣金，发生碰撞的时候也不太会变形，就像我们刚才讲到那个 Toyota c o t r a 对撞。而且相较于其他金属呢，这种冷压的不锈钢，它的强度又在更高。就连 SpaceX 的新建表面也是使用相同的金属，也就是说呢，这是航空等级的材质哦。我真的觉得马斯克是一个天才跟疯子的结合体。那这种高强度的材料呢，它有一个缺点，就是它非常难变形。就大家看外面的车，不是都会有那种弧度吗？想要把这种特殊处理的不锈钢做成那种弧度，根本就是难上加难。说要量产，根本就是不可能，所以才会出现最后这台 Cybertruck 这种棱棱角角的形状，就是它不像一般的车一样这样子有弧度啊，有曲线什么的，所以才会说这个样子是一个结果。那为了要处理刚才我们提到这个超硬三十倍冷压不锈钢这个材料呢，为了达到最后的量产，他们做了两件事情。第一个就是他们定制了全球。有第一台八千吨的压铸机，就是专门要来处理这个超硬的材料。第二个呢，就是为了要把它折成这样子的形状，他们必须要先用激光切割，然后再把它折成这个样子。所以看得出来，它的制造方式跟一般的汽车真的差非常多。不管从它的设计理念啊、制造方式跟材料，都跟一般的车子差太多了。所以我才会觉得这个模型真的还蛮值得收藏。当然，真的要在美国买一台是有点难度太高了啦。那在内装的部分，就跟过去特斯拉所有的车子一样，都都是走一个。极简风格，车内是完全没有半个实体按钮。那目前呢，在美国要订一台这个 Cybertruck， 它的起价是五万七千三百九十，大约等于一百八十万台币。那如果你想要预定的话，其实只要交两百五十块美金，而且可以全额退款哦，是不是非常的吸引人呢？那首先呢，我想要先讲一下为什么会买这个模型哦、喔。其实我一直都不是什么很狂热的特斯拉粉，然后对于 Cybertruck 的印象也是大约知道，但是不会说哦，真的很想要去美国做一次看看啊什么之类的。然后我也一直都不知道有这个模型的存在，直到我看到美系太太的动态，美系太太就是专门做车子，尤其是电动车相关的测评啊，以及影片的 YouTuber， 他就带着这个超可爱的模型跑去跟真正的 Cybertruck 合照。然后我看到他的那一瞬间，我就想说，我一定要得到它。然后我的想法是，我觉得我们的工作是真的很。需要一台这个 Cybertruck 当做我们的。镇店之宝嘛，例如说，它就很适合摆在后面这边当成一个布景之类的。所以呢，我看到那个动态之后，我就二话不说跑去特斯拉的网站看有没有货，可想而知就是销售一空。然后我还是不死心，我就到处查各个国家的特斯拉网站还有没有这个模型。而且我可以直接先跟大家讲，就是现在除了香港之外都已经没有货了，连美国都没有。然后呢，我就请代购从香港把它请回来哦、喔。那我们先讲一下它的价格，台湾的售价是六千八，香港代购的话就是要再多加个两三千块这样子，然后其他。国家也不知道到底会不会补货，所以我就想说直接从香港买这样子。好，那我们现在话不多说，一起来看一下它的设计细节哦。
那首先第一个特点呢，就是它总共有一百八十多个压铸金属跟塑料所铸成，就是它里面是有真正金属的，所以它还蛮重的。它的重量有一点五公斤哦。然后呢，它精致的程度真的让人非常的惊叹，就是它的这个车门是可以打开的。哒哒哒！嗯，哇，一很惊人的事情，就是当你的轮子改变方向的时候，它的方向盘会跟着一起动，好可爱哟、哦。然后它里面还有一个仪表板，上面有地图。然后地图的所在位置是德州的奥斯丁。然后超可爱的就是里面它的安全带是可以拿起来的，但它不能伸缩啦，就是也没有做到那么夸张。然后再来，大家看到上面的这个全景车顶，它前座跟后座的这个塑胶透明背板是有不一样的设计，就它前面是全透明，然后后面有一点微遮光的感觉。然后我们再看到下面的这个轮胎啊，这个轮胎是橡胶轮胎，就它是有弹性的，就不像塑胶轮胎是那种死死的感觉，就它还是会有一点回弹的感觉哦。接下来呢，我们来看后车厢。后车厢这是它的重头戏哦，就是它后面这边是可以打开的，而且它可以有不同的形式。我们现在把它打开，然后这一块是可以抽出来的。而且呢，它这个设计是磁吸的哦，就是你这样子，它这边有一个轨道，卡进去之后呢，你这样子，它其实是磁吸把它吸起来的。然后你这样子出来之后啊，你平常就是有什么货物，可能就是可以放进去嘛，然后你这边就可以合上。大家看，这后面就可以装东西耶，太可爱了吧！你看，给大家看这个特写。然后呢，我觉得实际看它其实蛮长一台的，它的长度是 32.8 公分，然后宽是 12.5 公分，高度是 10.3 公分。大家看这个金属光泽，是不是超级漂亮？而且我觉得这个小孩子应该会非常非常喜欢，因为它里面是可以装东西，包含它的座位啊，还有它后面这边都是可以装东西的。而且我觉得它是一个非常有设计感的装饰品。就是你放在一个角落啊什么的，你会觉得看上去还蛮赏心悦目的。就是它的线条什么的都非常的好看。我会买它也是因为它不是普通的那种车子模型，所以呢，大家之后应该会常常在我们的影片背景看到这个模型哦、喔。因为像是它摆在那边就非常合理。虽然没有机会去美国真的看到或者是坐到 Cyber Truck， 但是在台湾可以买到这个模型，我就已经心满意足了。所以不知道大家对这个模型有没有兴趣呢？欢迎在下方留言告诉我。那我们今天的开箱就到这边，我们就下部影片。再见喽，拜拜。